को के इस वीडियो में ब्रीफली हम देखते हैं कि सोमैटोमेटिन क्या करते हैं सबसे पहले आपको बताना चाहिए सोमैटोमेटिन है क्या ठीक है आपको बताया हमारे पास हाइपोथेलेमस में से ठीक है हाइपोथेलेमस है ये और यहाँ हमारे पास इन्फेंटिबुलम है एंड दिस इज द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिचट्री सो बच्चों आपने याद रखना है कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर है और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर ठीक है ये हाइपोथेलेमस में प्रेजेंट होते हैं इनको जब कोई भी स्टिमुलस आकर एक्टिव करता है सो हाइपोथेलेमस में से आपको बताया सिग्नल्स जाते हैं थ्रू प्राइमरी एंड पोर्टल एंड देन सेकेंडरी प्लेक्सेस टूवर्ड द इंटीरियर पिचट्री ये हमारे पास जो है वो हाइपोथेलमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम बनता है कैसे बनता है इसको हमने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है सो इसको हम ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेंगे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर आके सिग्नल्स देते हैं सोमैटोट्रॉप्स को एंड सोमैटोट्रॉप्स क्या रिलीज कर देते हैं ग्रोथ हार्मोन मैंने बताया था आपको कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो दो तरह से जाके एक्ट करता है एक तो ग्रोथ हार्मोन जाता है डिफरेंट टारगेटेड टिश्यूज पे ठीक है डिफरेंट टारगेटेड टिश्यूज पे जाता है और वहां पर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन सेंथिस लिपोलाइसिस एंड कार्बोहाइड्रेट रिजर्व करता है ठीक है हमने डिस्कस कर लिया हुआ दूसरी बात यह होती है कि यही ग्रोथ हार्मोन लिवर में जाता है बच्चों ठीक है और उस लिवर में यह ग्रोथ हार्मोन एक फैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं सुमेटो मेडन उसको हम क्या कहते हैं सुमेटो मेडन ठीक है अब ऐसा हुआ है कि हमने जब ग्रोथ हार्मोन आउटसाइड द बॉडी इंजेक्ट किया है तो वो इफेक्ट्स नहीं आए उन टिश्यूज के ऊपर या उन सेल्स के ऊपर जिन्हें हमने आउटसाइड द बॉडी रख के उनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया एज कम्पेयर के जब हमने विद इन बॉडी ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्ट किया तो ग्रोथ हार्मोन के जो इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आए तो वो क्यों आए वो इस फैक्टर की वजह से आए क्योंकि आउटसाइड द बॉडी आपके पास सिर्फ सेल है आपके पास लिवर तो नहीं है ना कि जो ग्रोथ हार्मोन को सोमैडोमेडन में कन्वर्ट करे सो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया या ये साबित हुआ कि ग्रोथ हार्मोन कुछ अमाउंट में लिवर में जाता है और वहां पे सोमैटो मेडिन में कन्वर्ट होता है इन सोमैटो मेडिन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द नॉर्मल एंड एक्यूरेट वर्किंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन सो ये जो सोमैटो मेडिन है ना बच्चों ये ग्रोथ हार्मोन को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है और इसका जो एक्शन है ऑन ग्रोथ हार्मोन वो इंसुलिन लाइक -like है इसीलिए हम इसे कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ठीक है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बी सो कहते हैं ग्रोथ फैक्टर वन कहते हैं सोमैटो मेडिन की चार डिफरेंट टाइप्स दिखी गई उनमें हमारे पास सोमैटो मेडिन सी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव था एक और जो एप्लीकेशन इसकी वो ये है कि हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन जाता है टारगेटेड टिश्यूज में या हमारे पास जनरल सर्कुलेशन में जो ग्रोथ हार्मोन जाता है जनरल सर्कुलेशन में वहाँ पे इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज़ ओनली ट्वेंटी मिनट्स ठीक है जबकि जो सोमैटो मेडिन है वो हमारे प्रोटीन्स और डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ अटैच होता है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो ट्वेंटी आवर्स तक है काफ़ी देर तक बॉडी के अंदर रहता है तीसरी बात यह है कि ये जो सोमैटो मेडिन है ना ये हमारे पास इसकी जो रिलीज है ग्रोथ हारमोन की फ्राम द हाइपोथेलमस उसको भी कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन की जितनी भी कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर उसको सेंस करता है और अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव हो जाए तो क्योंकि आपको पता है एक्सेसिव कंसंट्रेशन में ग्रोथ हार्मोन काफी ज्यादा हार्मफुल है बॉडी के लिए क्योंकि डायबिटीज भी कॉज कर सकता है किटोसिस भी कॉज सकता है फैटी लिवर भी तो ये यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन को रिलीजिंग फैक्टर को सोमैटोमेडिन जाके इनहिबिट करता है सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सोमैटोमेडिन बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ग्रोथ हार्मोन ठीक है उसके अलावा सोमैटोमेडिन का हाफ लाइफ हाफ लाइफ टाइम जो है वो ज्यादा है इन जनरल सर्कुलेशन सो सोमैटो मेडिन को करके हम जो है ग्रोथ हार्मोन की कंसनट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसके अलावा सोमैटो मेडिन जाके इनहिबिट भी करता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को जिससे हम कह सकते हैं कि सोमैटो मेडिन जो है वो कंट्रोल कर रहा है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को उसके अलावा बच्चों बुक में दो क्लिनिकल्स को डिस्कस किया हुआ है एक हमारे पास होते हैं अफ्रीकन ठीक है ये हमारे पास आ सकता है एम में अफ्रीकन पिग्मीज जो है अफ्रीका के अंदर एक ट्राइब है ठीक है एक ट्राइब है ये अफ्रीका के अंदर और इनकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है ठीक है ये शॉर्ट स्टिचर लोग होते हैं इनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम होती है जब इनके ब्लड में ग्रोथ हारमोन के लेवल्स को चेक किया गया ठीक है बच्चों इनके ब्लड में ग्रोथ हारमोन के लेवल्स को चेक किया गया तो ग्रोथ हारमोन नॉर्मल था या इवन के अबव नॉर्मल था फिर इनकी हाइट क्यों कम है ये पता चला कि इनमें जो सोमैटो मेडिन है ना उसकी कंसेंट्रेशन काफी कम है ठीक है इनमें क्या कम है सोमैटो मेडिन कम है या सोमैटो मेडिन की डेफिशिएंसी है इन लोगों को इसीलिए इनकी हाइट नॉर्मल नहीं हो सकती तो इस डिजीज से या इस क्लिनिकल को से भी हमें बात पता चलती है कि ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल और एक्यूरेट वर्किंग के लिए सोमैटो मेडिन बहुत ज्यादा जरूरी है सोमैटो मेडिन एक पॉलीपेप्टाइड है जो लिवर में कन्वर्ट हुआ है ग्रोथ हार्मोन से सोमैटो मेडिन में ठीक है तो अगर सोमैट
डिवॉर्फिज्म ठीक है उसमें भी यही है कि उनके जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो नॉर्मल होते हैं लेकिन सोमैटोमेडिन्स के लेवल्स कम हैं तो इससे हमें पता चलता है कि सोमैटोमेडिन्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल होगा भी तो प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा या प्रॉपर लेंथनिंग ऑफ द बोन्स और हमारी जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो नहीं होगी बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोमैटोमेडिन ये सब कुछ होगा और सोमैटोमेडिन्स की कंसनट्रेशन को भी आ, कर रहा है इसके अलावा हमने बच्चों फैक्टर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि दो मेजर ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कंट्रोल करते हैं एक हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो कार्ब्स का लेवल ठीक है कार्ब्स लेवल और दूसरा हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी ठीक है नॉर्मली अगर हमारे पास एक्यूट एक्यूट कंडीशंस में कार्ब्स कम हैं तो ग्रोथ हार्मोन काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट होगा लेकिन अगर हमारे पास क्रॉनिक प्रोटीन डेफिशेंसी है तो फिर जो ग्रोथ हारमोन का लेवल है ना वो डायरेक्टली रिलेट करेगा किसके साथ प्रोटीन्स के साथ सो प्रोटीन्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल रेगुलेटर हैं ग्रोथ हारमोन की सिक्रेशन का एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स अगर नॉर्मली एक्यूट कंडीशन में हमारे पास थोड़ी देर के लिए कार्स का लेवल गिरा है हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होंगे लेकिन क्रॉनिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो फिर ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली रिलेट करते हैं विद प्रोटीन कंसनट्रेशन इसका गार्डन में ग्राफ बताया हुआ दिखाया हुआ हमें कि अगर हमारे पास प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो ठीक है तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल इतना ज़्यादा आएगा ठीक है और कार्बोहाइड्रेट्स की आ, अगर डेफिशिएंसी है और हम कार्बोहाइड्रेट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उस पेशेंट का या उस बच्चे का जिसको भी कार्ब्स डेफिशिएंसी है तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज़्यादा ही रिलीज होंगे कार्ब्स का कोई एज स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं होगा ग्रोथ हारमोन की सिक्रीशन पर हम कार्ब्स दे भी रहे हैं लेकिन फिर भी ग्रोथ हारमोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है फिर हमने क्या किया कि उस बच्चे को प्रोटीन्स या उस पेशेंट को प्रोटीन्स की डाइट देकर देखी जब उसके प्रोटीन लेवल ठीक हुए तो ग्रोथ हार्मोन की कंसेंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम होने लग गई तो ग्रोथ हार्मोन का क्रॉनिक कंडीशन में पावरफुल रेगुलेटर प्रोटीन है प्रोटीन के साथ रिलेट करता है और नॉर्मली हमारे पास किसके साथ एक्यूट कंडीशन में रिलेट करेगा विद कार्ब्स कंसेंट्रेशन ठीक है बस इतनी सी बात है उसके बाद हमारे पास इसके क्लिनिकल्स हैं जो बिल्कुल मुश्किल नहीं है अगर हम इनको एक रीड दे दें तो दैट वुड बी इनफ पैन हाइपो है जो आ, आ, क्या है कि हमारे पास पिचुट्री में से जब ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं हो रहा होता ठीक है इधर ड्यू टू पिचुट्री ट्यूमर और ट्यूमर की वजह से या फिर हमारे पास थ्रोम्बोसिस की वजह से ठीक है पिचुट्री ब्लड वसल्स में थ्रोम्बोसिस हुई है पिचुट्री ग्लैंड से हमारे पास बिल्कुल भी हारमोन्स रिलीज नहीं हो रहे तो ऐसी कंडीशन को हम पैन हाइपो कहते हैं देन हमारे पास डिफारफिज़म आपको पता है कि अगर हमारे पास क्या हो ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स कम हो और स्ट्रक्चर छोटा रह जाए तो उसको हम डिफॉर्फिज्म कहते हैं इसके ट्रीटमेंट जो है पहले तो पॉसिबल नहीं थे क्योंकि हर स्पेशी का अपना ग्रोथ हार्मोन है रिलेट करता है लेकिन अब जेनेटिकली इंजर्ड हम ग्रोथ हार्मोन यूज़ करते हैं जिसको अपटेन किया गया है ई कोलाइस से यह भी आपने याद रखना है उसके अलावा गाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगैली है गाइजेंटिज्म और एक्रोमेगैली लाइक सेम ही टर्म्स हैं सिर्फ सिर्फ इनमें एज का डिफ्रेंस आता है बिफोर एडोलेसेंस अगर आपका ग्रोथ हारमोन का लेवल बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी बॉडी स्ट्रक्चर्स बोन्स वगैरह सब इंक्रीज होने लग जाएं तो ऐसी कंडीशन को हम गाइजेंटिज्म कहते हैं और अगर आफ्टर प्यूबर्टी होगा तो दैट इज़ एक्रोमेगैली आई गेस इनके ऊपर एक अलग वीडियो की जरूरत नहीं है बहुत इजी सा टॉपिक आप इसको पढ़ लें और अगर कोई क्यूरी हो इससे रिलेटेड तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं